পৃথিবীর লগ্ন থেকে বিভিন্ন সময় মানুষ বহু ভাইরাসের সম্মুখীন হয়ে আসছে যদিও গত দু দশক ধরে বিজ্ঞানীরা এই সকল ভাইরাসের বিভিন্ন ভ্যাকসিনকেও আবিষ্কার করেছে তবে এখন পর্যন্ত এমন কিছু ভাইরাস রয়েছে যার প্রতিষেধক এখনও বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করতে পারেনি হ্যালো ইভিয়ান আসসালামু আলাইকুম কিউরাস চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম ভিউর্স আজ আমি আপনাদের সাথে কথা বলবো ভাইরাস কি সে সম্পর্কে এছাড়াও ঠিক কবে নাগাদ এই ভাইরাসের উৎপত্তি হয়েছিল এবং এখন পর্যন্ত বিশেষ সবচাইতে মারাত্মক কোন ভাইরাসটি সে সম্পর্কে তাহলে চলুন এখন চলে দেখে নেওয়া যাক সেই সকল তথ্যগুলোকে ভাইরাস শব্দটি হচ্ছে মূলত একটি ল্যাটিন শব্দ যার ইংরেজি শব্দ হচ্ছে স্লাইমি ফ্লুয়ে বা পাতলা তরল যাকে অন্য অর্থে বিষও বলা যেতে পারে ভাইরাস হলো এক প্রকার অতি ক্ষুদ্র জৈবকণা বা অনুজীব যা জীবিত কোষের ভিতরে বংশবৃদ্ধি করতে পারে এরা অতি ক্ষুদ্র অনুবীক্ষণিক এবং অকোষীয় ভাইরাস ব্যাকটেরিয়া থেকে অনেক ক্ষুদ্র হয়ে থাকে যার ফলে ইলেকট্রনিক অনুবীক্ষণ যন্ত্র ছাড়া এদের দেখা যায় না সাধারণভাবে ভাইরাসের আকার দশ নেনোমিটার থেকে প্রায় তিনশো নেনোমিটার পর্যন্ত হয়ে থাকে তবে কিছু ক্ষেত্রে এই সকল ভাইরাসের আকৃতি এর থেকে বড় কিংবা ছোট হতে পারে মানব সভ্যতায় ভাইরাসের উৎপত্তি হয়েছিল হাজার বছর আগে থেকে যখন মানুষ জাতি জনবসতিপূর্ণ কৃষি সম্প্রদায় স্থাপন করতে শুরু করেছিল সে সময় থেকে এই ভাইরাস বিভিন্নভাবে মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে আসছে উদ্ভিদ প্রাণী ব্যাকটেরিয়া সাইনোব্যাকটেরিয়া ছত্রাক প্রকৃত জীব দেহে সজীব কোষে ভাইরাস সক্রিয়ভাবে অবস্থান করতে পারে অন্যদিকে নিষ্ক্রিয় অবস্থায়ও বাতাস মাটি পানি ইত্যাদি প্রায় সব জড় মাধ্যমে এই ভাইরাস অবস্থান করতে পারে এর ফলে বলা যায় জীব ও জড় পরিবেশের উভয় স্থানে এই ভাইরাস বসবাস করতে পারে মূলত ভাইরাস বলতে এক প্রকারের অতি ক্ষুদ্র অনুবীক্ষণিক অকোষীয় রোগ সৃষ্টিকারী বস্তুকে বোঝায় হল্যান্ডের প্রাণী এবং রাসায়নিকবিদ অ্যাডলক মেয়ার আঠারোশো সালে তামাক গাছের মোজাক নামক একটি ভাইরাস নিয়ে সর্বপ্রথম কাজ শুরু করেন সে সময় চিকিৎসা বিজ্ঞানে এর বেশ কিছু নামকরণ করা হয় যার ফলে মানুষ এর নাম নিয়ে কিছুটা বিভ্রান্তিত পড়ে পরবর্তীতে বিজ্ঞানিক অ্যাডলক একে টোবাকো মোজাক বা টি এন ভি নামে আখ্যায়িত করেন যেটি ছিল মানব সভ্যতায় আবিষ্কৃত হওয়া বিজ্ঞান জগতের প্রথম ভাইরাস তবে আশাবাণী হচ্ছে এই সকল ভাইরাসের প্রায় বেশিরভাগেরই ভ্যাকসিন বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করতেও সক্ষম হয়েছে যার মধ্যে সর্বপ্রথম বসন্ত জাতীয় ভাইরাস গঠিত রোগের প্রতিরোধক হিসাবে ভ্যাকসিন আবিষ্কার করা হয় যা ছিল ভাইরাস প্রতিষেধক হিসাবে আবিষ্কৃত হওয়া প্রথম ভ্যাকসিন এখন পর্যন্ত বিজ্ঞানীরা প্রায় দুশো উনিশটি ভাইরাসের সন্ধান পেয়েছে যার প্রায় প্রতিটি প্রতিষেধক আবিষ্কার করার পরে তাদেরকে আবারও নিত্য নতুন ভাইরাসের মোকাবেলা করতে হচ্ছে উদাহরণ হিসেবে বলা যেতে পারে বর্তমান সময় আলোড়ন তোলা করোনা ভাইরাস যে ভাইরাসে এখন পর্যন্ত প্রায় দশ হাজার মানুষ আক্রান্ত হয়েছে এবং পাঁচশোর ঊর্ধ্বে মানুষ মৃত্যুবরণ করেছে মানুষের ক্ষেত্রে কিছু পরিচিত ভাইরাস হচ্ছে জলাতঙ্ক জন্ডিস ডেঙ্গু এইডস ইত্যাদি পশু পাখির জন্য বার্ড ফ্লু ক্যানাইন ডিসটেম্পার ফুড অ্যান্ড মাউথ ডিজিজ ইত্যাদি এছাড়াও উদ্ভিদের ক্ষেত্রে টোবাকো মোসাইক ভাইরাস বা টিএমভি হচ্ছে অন্যতম এখন পর্যন্ত সমগ্র বিশ্বব্যাপী আলোর অঞ্চল মারাত্মক কিছু ভাইরাসের নাম হচ্ছে ইবোলা ভাইরাস মার্গুক ভাইরাস হান্টা ভাইরাস ইত্যাদি এসকল ভাইরাসে আক্রান্ত রোগীর মৃত্যুর হার প্রায় নব্বই ভাগ পর্যন্ত যদিও এর মধ্যে সবচাইতে ডেঞ্জারাস ভাইরাসটি হচ্ছে ইবোলা ভাইরাস যে ভাইরাসটি বাদুর এবং বানরের শরীর থেকে মানুষের মধ্যে এসেছে শুধুমাত্র দু হাজার তেরো থেকে দু হাজার ষোলো সাল নাগাদ অর্থাৎ এই তিন বছরে আফ্রিকাতে ইবোলা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে প্রায় এগারো হাজার তিনশত তেইশ জন মানুষ মারা গিয়েছে সে সময় সমগ্র আফ্রিকা জুড়ে এই ভাইরাসটি একটি মহামারী আকারে রূপ নিয়েছিল উল্লেখ্য এখন পর্যন্ত আমাদের বাংলাদেশে বিভিন্ন সময় যে সকল ভাইরাসগুলো মহামারী আকার ধারণ করেছিল তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে কলেরা ভাইরাস ডেঙ্গু ভাইরাস নিবা ভাইরাস ইত্যাদি ধন্যবাদ ভিডিওটি দেখার জন্য ভিউর্স ভিডিওটি আপনাদের কেমন লেগেছে তা লাইক এবং কমেন্টের মাধ্যমে আমাদের জানাতে ভুলবেন না এছাড়া আপনি যদি আমার চ্যানেলটিতে প্রথম হতে থাকেন তাহলে আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন এবং তার পাশে থাকা বেল আইকন রিপ্লেস করে রাখুন কথা হবে নতুন কোনো টপিক নিয়ে নতুন কোনো ভিডিওতে সে পর্যন্ত ভালো থাকবেন সবাই আল্লাহ হাফেজ